Vande ham Shri Guru Shri Ataf Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagraja Tam Sahagana Raghuna Tanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Titanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bahut Anand ke sat, hum ISKCON International Society for Krishna Consciousness, Antarashtriya Krishna Bhavanamrit Sangh, ke taraf se. Sab manya darsha ganko swagat deta. हम भगवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे इस भगवत गीता सबसे महान आध्यात्मिक शास्त्र है इसलिए अनादि काल से बड़े बड़े ऋषि मुनि पंडित गण श्री भगवत गीता सुनते रहते हैं कहते रहते हैं और उसका विषय पर ध्यान करते हैं विचार करते हैं और उनका उपदेश के अनुसार उनके जीवन व्यतीत करते हैं ऐसा होता है क्यों जैसे श्री गीता महात्म्य शास्त्र में कहा गया है गीता शास्त्र में दम पुण्यम या पठेत प्रयत्म पुमान विष्णु पदम अवाप नौथी भय शोक आदि वर्जिता अर्थात इस पुण्य भगवत गीता शास्त्र पाठ करने से वो फल क्या मिलते हैं लोग इस भौतिक संसार पुनरापि पुनरापि जाननम पुनरापि मरनम पुनरापि जननी जठरे शयनम इस संसार चक्र से मुक्त होते हैं और विष्णु लोग भगवान विष्णु के लोग जाते हैं भय शोक आदि वर्जन जिसमें भय शोक और सभी प्रकार के भौतिक क्लेश बिल्कुल नहीं है गीता ध्यान शील से प्राणायाम नैव संधि पा पानी पूर्व जन्म कृतानी च गीता महात्म्य और भी कहते हैं कि इस भगवत गीता का पाठ करने से जो सदैव इस भगवत गीता का अध्ययन में रत रहते हैं वो व्यक्ति के पूर्व जन्म का कर्म फल से कुछ भी प्रभाव नहीं होगा अर्थात हम सभी प्रकार का पाप से मुक्त होते हैं भगवत गीता का अध्ययन करने से भगवत गीता महात्मा का तीसरे श्लोक में मल निर्मोचन फुंसंग जल स्नान दिने दिने सद कृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम प्रत्येक दिवस पर सब लोग स्नान करते हैं और इस प्रकार और सब प्रकार का मल से मुक्त होते साफ जाते और यदि हम 
गीता का जल में स्नान करते हैं हम पूरा संसार का माल से मुक्त होते हैं वो संसार का माल क्या है काम क्रोध लोभ मोह मद मदसारिया आदि भौतिक क्लेशों के मूल कारण तो भगवत गीता का अध्ययन करने से आत्मशुद्धि होती है और सभी प्रकार का पाप कर्म फल से हम मुक्त होते हैं गीता सु गीता का तव्य के मान्य शास्त्र विस्तर है यह स्वयं पद्मना भाष्य मुख्य पद्मात्मिश्रिता इस भगवत गीता की महत्व इतना सब होता है क्यों क्योंकि इस भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण का श्रीमुख निश्रित वाणी है और इसलिए इस वाणी शुद्ध अति शुद्ध है भगवान जब भगवत गीता कहते हैं तो इसमें और सभी शास्त्रों का उपदेश संकलन करके सब चरम आध्यात्मिक उपदेश कहते हैं इसलिए बहुत बहुत अन्य शास्त्र भी हैं परंतु वो सब पढ़ने का प्रयोजन नहीं है यदि हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं हम असंख्य वेद पुराण इतिहास शास्त्र का अध्ययन करने का फल मिलते हैं सात सौ श्लोक में ये भगवान का विशेष प्रधान है वे परम पंडित है भगवान श्री कृष्ण के स्वास के साथ सब वेद शास्त्र की उत्पत्ति होती है वेद शास्त्र अपौरुषय है मतलब वेद शास्त्र कोई पुरुष से रचित नहीं है वेद का मतलब विद्या और विद्या सदैव विराजमान है भगवान सदैव विराजमान है और विद्या उनके बारे में वो भी सदैव विराजमान है जैसे सूर्य और सूर्य की रश्मि तो दोनों एक साथ रहते हैं परंतु इस वेद ज्ञान इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं भगवान महाविष्णु रूप में भगवान का श्वास के साथ तो वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी में इस भारत देश में विशेषकर कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवत गीता बताए और वो पूरा ज्ञान जो वेद शास्त्र में विस्तार रूप में कथित है भगवान श्री कृष्ण केवल सात सौ श्लोक में संक्षेप रूप में परंतु पूर्ण रूप में हमको प्रदान करते हैं इसलिए अलग विस्तार शास्त्र अध्ययन करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं है यदि हम पूरा ज्ञान से पूरा ध्यान से पूरा विश्वास से भगवत गीता का अध्ययन करते हैं भारत अमृत सर्वस्व विष्णु वक्ता विनिश्रित गीता गंगोदक पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते इस भगवत गीता महाभारत के अंतर्गत है श्रील वेद व्यास समस्त वेद शास्त्र पुराण शास्त्र का संपादन करने के पश्चात और वेदांत सूत्र की रचना के पश्चात महाभारत विशाल इतिहास शास्त्र रचना की उसमें महाभारत में इस भगवत गीता की अभिव्यक्ति है तो महाभारत एक विशाल विपुल ज्ञान शास्त्र है जिसमें पूरी पृथ्वी और पूरा जगत का इतिहास संकलित है और वो महाभारत में सबसे महत्वपूर्ण है इस भगवत गीता तो सबसे महत्वपूर्ण है एक ही कारण से क्योंकि ये भगवान कृष्ण की स्वयं वाणी है श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में यदा यदा ही धर्म से ग्लान भावधि भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मा सृजाम अहम भगवान श्री कृष्ण के प्रसिद्ध श्लोक है कि जब जब धर्म ग्लानि होते हैं मतलब धर्म का ह्रास होते हैं तब तब हर युग में मैं आता हूँ धर्म का पुनर्संस्थापन करने के लिए 
तो भगवान धर्म स्थापन करते हैं कैसे परित्राणाय साधुनम विनाशयथ दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थ या संभवामी युग युग साधु जन का परित्राण करने से और दुष्ट असूर्य गण का संहार करने से भगवान श्री कृष्ण धर्म संस्थापन करते हैं तो साधु जन कौन है जो भगवान में विश्वास रखते हैं तो ऐसे व्यक्तियों अधिकारी है भगवत गीता का अमृत फिनने के लिए तो धर्म स्थापित होते हैं भगवान की लीला में और विशेषकर इस भगवत गीता प्रदान करने से तो जो भगवत गीता गीता गंगो दंग पीतवा वो गीता इस श्लोक में एक उपमा है कि भगवत गीता गंगा जैसे है तो गंगा विश्व विख्यात पवित्र नदी है और उस जल में स्नान करने से लोग पवित्र हो जाते हैं उस जल फिनने से लोग पवित्र हो जाते हैं तो बार बार गंगा में स्नान करने से लोग की चेतना पवित्र होती है इस भगवत गीता का ज्ञान जो गंगा का अमृत जैसे है एक बार फिनने से तो हम पुनर्जन्म न विद्यते हम हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा अर्थात हम संसार से मुक्ति मिलती है गीता महात्म्य और भी कहा गया है सर्वोपनिषदो गावो धोखा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महात उपनिषद शास्त्र क्या है वो वेद के अंतर्गत आध्यात्मिक ज्ञान का खंड है वेद का तो वो आध्यात्मिक ज्ञान जो सब उपनिषद शास्त्र में है सब संकलित है इस भगवत गीता में और सब उपनिषद का अर्थ जो उपनिषद शास्त्र में सूक्ष्म रूप में है जो स्पष्ट रूप में है इस भगवत गीता में तो इसलिए इस श्लोक में एक उदाहरण है कि इस भगवत गीता एक गाय जैसे है सुराबी गाय जो सर्वोपनिषद गावो वो सभी उपनिषदों का ज्ञान गौ रूपी भगवत गीता में है और दुग्ध अर्थात ग्वाला कौन है गोपाल नंदना श्री कृष्ण गोपाल श्री कृष्ण के बहुत बहुत नाम है क्योंकि उनके अनेक अनेक असंख्य दिव्य गुणों है मुरारी मधुसूदन मुरलीवदन गोपीनाथ राजकुमार नारायण इत्यादि और भगवान कृष्ण का एक प्रसिद्ध नाम है गोपाल इस श्लोक में गोपाल नंदन बोलते हैं उनके पिताजी है नंद महाराज और नंद बाबा और कृष्ण गोपाल नंदन है तो नंद बाबा के प्रिय पुत्र है श्री कृष्ण और श्री कृष्ण ग्वाला है और वो गाय जो भगवत गीता है वो गाय से दूध निकलते निकलते हैं कृष्ण और पार्थ हो वत्स बचरा कौन है पार्थ अर्थात अर्जुन सुधीर भोक्त और अर्जुन के अलावा कौन कौन वो दूध पीते हैं भगवत गीता का दूध सुधीर व्यक्तियों जिनके मन स्थिर धीर शांत सात्विक है तो ऐसा व्यक्ति अधिकारी है भगवत गीता का अमृत भिन्न के लिए दुग्धम गीता अमृतम महात और वो दूध क्या है भगवत गीता की वाणी इसलिए गीता महात्म्या का सप्तम अंतिम श्लोक है एकाम शास्त्र देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एको मंत्र कामाप्येकम थस्य देवास्य सेव एक हम शास्त्र पूरी पृथ्वी के लोग पूरे जगत के लोग के लिए एक शास्त्र होना चाहिए 
और भी शास्त्र हो सकते लेकिन मूल तत्व ज्ञान है इस भगवद गीता में इसलिए सब लोग के लिए भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए सुनना चाहिए इस भगवद गीता तो किसी जाति के लिए नहीं है वो हिंदू शास्त्र नहीं है भगवद गीता में वेद शास्त्र वो हिंदू शब्द हम नहीं मिलते इस भगवद गीता तो सब व्यक्ति के लिए है क्योंकि ये आत्मज्ञान है और सब प्राणी केवल मनुष्य नहीं है सब प्राणी आत्मा है इसलिए सब के लिए भगवद गीता का ज्ञान सुनना विचार करना और हृदय अंगम करना साक्षात्कार करना सबका कर्तव्य है और एक और देवो देव की पुत्र एव और सब के लिए एक देव होना चाहिए दुनिया में हम देखते हैं कि कुछ लोग माता जी की पूजा करते हैं कुछ लोग शिव शंकर की पूजा करते हैं और आधुनिक जमाने में बहुत नया तथा कथित नकल कहते हुए भगवान होते हैं परंतु वास्तव भगवान पूर्व काल में आज काल भी और भविष्य काल में भी भगवान एक है वो कौन है श्री कृष्ण इसलिए यही भगवदगीता और समग्र शास्त्रों का सिद्धांत है इसलिए सबके लिए श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए एक हो मंत्र नाम आने यानी और सबके लिए एक मंत्र होना चाहिए अनेक मंत्र का प्रयोजन नहीं है एक मंत्र भगवान का नाम कृष्ण का नाम हे कृष्ण हे गोविंद हे मुरारी और श्री कृष्ण के सब नाम महामंत्र में है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ये महामंत्र है और काम आप ये कम थस्य देव सेवा वो पूर्ण मनुष्य समाज के लिए एक कर्म होना चाहिए वो देव कृष्ण देव भगवद गीता के वक्ता की सेवा करना चाहिए तो भगवद गीता की महत्व इतना सा क्यों क्योंकि भगवद गीता है भगवद गीता का मतलब भगवान से वाणी जो मनुष्य जाति का उद्धार के लिए प्रदत्त है भगवद गीता कृष्ण वक्ता है श्री कृष्ण श्री कृष्ण कौन है भगवान वो स्थापित है भगवद गीता में और भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं और सब महान ऋषि मुनि पंडित स्वीकार करते हैं कि वेदेश सार्वर अहम एव वेद्य वेद का मतलब विद्या तो वो विद्या का लक्ष्य का मूल विषय क्या है वेद्य है कृष्ण वेदे रामायण चाहिए पुराणे भारत है तथा आदव अंत च मध्य च हरि सर्वत्र गीत है समस्त वेद शास्त्र में पुराण शास्त्र में इतिहास में उपनिषद सभी शास्त्र क्या करते हैं हरि भगवान हरि कृष्ण का गुणगान करते हैं तो श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है भगवद गीता से समझना चाहिए और केवल भगवद गीता से नहीं है तो हम अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण पंच हजार वर्षों के पहले इस भारत देश में अविभूत हुए और आज तक असंख्य लोग श्री कृष्ण को मानते हैं और भगवत गीता को मानते हैं तो और और इसके अलावा यंग ब्रह्मा ब्रौनेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनवंती दिव्या इष्टवाय केवल इस पृथ्वी में नहीं है तो देवलोक में भी सब महान महान देवताओं भी श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं तो इसलिए समझना चाहिए कि श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है आजकल यदि अखबार देखेंगे हम प्राइम मिनिस्टर का वचन कल जो प्राइम मिनिस्टर बोला हम पढ़ सकते तो 
वो समाचार जो हम आज मिलते हैं तो दस साल के बाद वो समाचार का कुछ दाम नहीं होगा और पाँच हजार वर्षों के पश्चात तो आज का प्राइम मिनिस्टर का नाम भी विख्यात नहीं होगा मानव समाज में परंतु उस समय भी और पाँच क्रॉ वर्षों के बाद भी श्री कृष्ण का नाम सुप्रसिद्ध होगा क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है इस तथ्य समझना भगवद गीता का मूल विषय है कि भगवान है ईश्वर है नियंत्र है हम स्वधीन नहीं है हमारे सृष्टा है नियंत्र है और वो कौन है श्री कृष्ण और श्री कृष्ण अर्जुन उनके आदर्श शिष्य के द्वारा समग्र मानव समाज को यथार्थ ज्ञान देते हैं जिससे हम समझ सकते हैं हम कौन हैं किस लिए हम अनेक प्रकार के दुख का भोग करते हैं सब व्यक्ति केवल मानव नहीं है सब प्राणी कीट क्रीमी तक अणु तक सब प्राणी सब कुछ जो करते हैं सदैव सब प्राणी जो करते हैं केवल सुख प्राप्ति के लिए करते हैं परंतु हम केवल इस भौतिक संसार में हम जितने भी प्रयास करते हैं सुख के लिए तो फिर भी हम डूब मिलते हैं इस कारण क्या है भगवत गीता में श्री कृष्ण हमको बताते हैं और कैसे हमारा वास्तव सुख साधन होगा श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में पंच मुख्य तत्व वर्णित है ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण जीव अर्थात प्राणी ईश्वर जीव काल काल कृष्ण का निर्विशेष रूप है जिसका प्रभाव से इस जगत में सब कुछ चलते रहते हैं जगत का मतलब यो गति इति जगत जो सदैव चलते रहते हैं वो जगत है तो ईश्वर जीव काल प्रकृति दो प्र, दो मुख्य प्रकार की प्रकृति है और अनेक कृषि कृष्ण की अनेक अनेक शक्तियों हैं और कर्म इस भौतिक जगत में हम कर्म करते हैं उससे फल होते हैं किस प्रकार काम करना चाहिए जिससे हमारा सुफल होगा जिससे काम करने से जिससे पुनरापि जननम पुनरापि मरणम नहीं हो जिससे हम वास्तव सुख में लेंगे इसका पूरा वर्णन है श्रीमद् भागवत गीता में और सबके लिए अपना अपना जीवन में यही सब उपदेश ग्रहण करना चाहिए जिससे हम अर्जुन जैसे अर्जुन मोहित थे परंतु भगवत गीता उपदेश सुनने के पश्चात नष्टो मोह स्मृति लब्धा थत् प्रसाद आत्मा आचुत स्थितोस्मिगत संदेह खरीश्य वचन थब जैसे अर्जुन हम श्री कृष्ण का वचन पालन करने से हम सब मोह से मुक्त हो सकते हैं हमारी पुनर्स्मृति हो सकती हम कौन है हमारा क्या कर्तव्य है और नष्ट मोह स्मृति लब्धा श्री कृष्ण की कृपा से हम सब कुछ समझ सकते हैं और उस का उससे क्या होगा हम पूरा प्रस्तुत होंगे श्री कृष्ण का वचन पालन करने से ये भगवत गीता का प्रदान है और कल से हम भगवत गीता का उपदेश के बारे में चर्चा करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे The ancient wisdom that you have just heard is contained in the publications of the Bhakti Vedanta Book Trust.
Krishna, 